bienvenidos a Santo Domingo. El año pasado, cuando arrancamos con el primer encuentro, hicimos eh, referencia a esta riqueza que tiene la ciudad, la particularidad de Tandil, de eh, esta diversidad en su potencial económico y en su potencial productivo. Uno de esos protagonistas es el sector tecnológico. Por eso este tercer encuentro se lo dedicamos al sector tecnológico. Y para eso nos van a acompañar tres colaboradores, tres eh, personas que son referentes dentro del, del sector desde distintas perspectivas que van a estar presentando aquí en Santo Domingo. Vamos a iniciar este encuentro con la charla a cargo de Ernesto Mordelli, que es presidente de la Cámara de Empresas del Polo Informático. Él se va a referir a la actualidad y la proyección futura del, de este proyecto de, de, de Polo, que en realidad está conformado por muchas realidades, que es este conjunto de empresas que existen en Tandil, con mucha gente que trabaja, que están creciendo a un ritmo que sorprende. Luego le vamos a escuchar a Santiago Peiré, su experiencia dentro de lo que es el Reto PYME, que es su proyecto, y también su experiencia como emprendedor, y las características, las pautas que nos puede comentar sobre los desafíos que encara hoy una persona en Tandil cuando quiere emprender dentro del sector tecnológico. Y vamos a cerrar el encuentro con eh, la disertación de Pedro Fondabur, que es el secretario de Desarrollo Económico Local de nuestra ciudad, que va a hacer referencia al conjunto de políticas que se dictan se ejercen en el municipio de Tandil para impulsar este sector que, como les decía, eh, se está convirtiendo en un protagonista más importante de la economía de nuestra ciudad y por eso lo elegimos como eh, principal punto de este tercer encuentro. Así que, bueno, muchas gracias, Ernesto. Buenas tardes a todos, les recuerdo que se han venido. Eh, Con todas las otras empresas. 
Digo, che, ¿qué, ¿qué está pasando? Mirá, necesitamos un paso de largo para comunicarnos entre nosotros y conocerlo. ¿Por qué? Porque las empresas, no sé si todos, ahora, ahora se ve mucho más que hay empresas que están en el centro, que tienen el letrerito, bueno, pero las empresas antes no la hagan humo, con lo cual, o sea, es raro, y por ahí te entras en un edificio y tenés tres pisos ocupados por 30, 40 chicos. O sea, ¿Y qué hacen esto? Y bueno, son todos ingenieros de sistema, analistas de sistema, gente que está estudiando el sistema, y atrás de una empresa que tiene 50 empleados, todo en relación de dependencia, cobrando muy buenos salarios. Bueno, esa era la situación que se empezó a dar desde el 2009, 2010 en adelante, que empezaron a aparecer distintos nombres y cada vez venían más. Eh, esto trajo problemas, o sea, la falta de recursos, y es el problema más importante que tiene nuestro sector. Eh, otra necesidad que detectamos fue eh, cómo nos vinculamos, o sea, cómo vinculamos a la universidad, cómo nos vinculamos a las políticas públicas, cómo, cómo fortalecemos realmente el sector, porque cada una venía haciendo sus propios esfuerzos. Las empresas más grandes, que son más corporativas, eh, todo esto lo tienen resuelto, pero hay otras empresas que tienen 5 o 10 empleados que están arrancando operativamente en la fase de crecimiento de la empresa, la parte estratégica, la parte operativa, bueno, necesitan un apoyo y vinculación con el, con el resto, con el entorno. Bueno, también tiene un entorno excelente para, para fomentar el crecimiento de la empresa. Todo esto, como la capacitación, fueron temas necesidades comunes que tenían todas. Entendamos, ¿qué, qué, ¿qué te falta? ¿Qué, qué problema tenés? Bueno, che, ¿y qué hacemos? Bueno, entonces le empezamos a dar forma a todo esto y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una ONG? Sí, o sea, en realidad no, no queremos tener un fin de lucro como cámara, pero buscamos ya fortalecer el sector y buscamos tener más capacitación, buscamos lograr que eh, más chicos estudien la carrera nuestra, porque realmente hoy eh, están faltando por lo menos 60 puestos de trabajo que cubrir. Y, ¿Y dónde están las empresas? No hay. Entonces, es un sector muy, muy lindo, muy dinámico y muy pocas empresas, eh, muy poca gente lo sabe. Entonces, como los chicos están estudiando en los niveles secundarios, o sea, ¿qué estudio? Bueno, sienten curiosidad, no saben cómo es la carrera, no saben realmente qué terminan haciendo. Bueno, eso lo empezamos a hablar hace un par de años atrás y que bueno, unamos no y con fuerza nuestra tratemos de eh, dar a conocer el sector de software. Por eso es la representatividad. O sea, queríamos fomentar también que también sea realmente un, un lugar reconocido por el software, por software de calidad, gracias a que la facultad genera muy buenos recursos y estar vinculados. Eso es lo que la marca de la entidad empresarial. El contexto, 50 empresas. Aproximadamente, hoy se están radicadas en la ley. Eh, 1.200 profesionales, la facturación tiene una tasa de crecimiento del 25% anual, o sea, lo que se factura hoy en Tandil eh, es increíble. Que haya 1.200 profesionales que están viviendo acá en el sector, de este sector, eh, no podemos comparar con cualquier otro. O sea, la fuente de trabajo que están generando a través del industria del software eh, no lo tiene en otros sectores de crecimiento. O sea, estoy hablando de falta de 60 puestos de trabajo cuando vos en cualquier otro sector pones un aviso y tenés una cobra de 300 personas. O sea, no, el, el problema realmente es grande y es un desafío muy importante para nosotros lograr conseguir esa, eh, esa gente. Y bueno, más allá que bueno, representa 5% del PBI, o sea, o sea primero, o sea, si bien lo detectó la universidad, el municipio, cuando le empezás a mostrar estos valores, o sea, ah, o sea, ¿y dónde estaban? Sí, estamos mira, acá en este departamento, acá tiene una casa, eh, este tiene eh, 120 personas y está mirando cuatro lugares distintos. Entonces, la otra necesidad que me pareció es, nos faltan lugares para meter oficinas. Y esas son oficinas, eh, tienen un espacio, un tanto metro cuadrado para una persona, que es un lugar cómodo. Y bueno, todo es eso que nos unamos y creemos lo que hoy llamamos ser. Eh, cuando nos juntamos también dijimos, bueno, ¿cuál es el modelo para que esto funcione? Y dijimos, mira, somos todos los estatales, o somos para los libros, o sea, esto está todo escrito, o sea, no, no, no hay más que o sea, no, Nosotros no vamos a hacer lo que, no sé, no. Mirá, y yo acá si tengo un par de citas, y el modelo que funciona es esto, o sea, cada cual tiene que hacer bien lo que debería hacer. Entonces, las empresas tienen que seguir generando negocios y oportunidades para generar fuentes de empleo. El gobierno con políticas públicas ayuda a las empresas y la universidad tiene que generar muy buenos recursos capacitándolos y automáticamente vincularlos para que entren las empresas a trabajar. Entonces, 
Si es un círculo como la costumbre siempre virtuoso, bueno, distintos autores lo han nombrado de distintas formas. O sea, acá está una cita que no quiero ver, le puedo pasar todo esto, pero la idea nuestra fue muy, muy sencilla. O sea, no, no tratemos de, de ir como para un lado o para el otro. O sea, cada cual tiene que cumplir realmente su rol. Y si lo hacemos así, debería de funcionar. Bueno, nos planteamos ciertos objetivos ambiente de copia de edad de la empresa, pero ¿por qué lo dijimos? Porque nos conocemos todos. O sea, si bien hay 1.200 eh, puestos de trabajo, hay 50 empresas, pero los socios, las empresas, los gerentes, son todos egresados de, 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 de Tandil. Entonces, cuando habla un socio de una empresa con otros gerentes, eh, se terminan conociendo todos. O sea, entonces, no estamos compitiendo por los clientes finales, sino que competimos por los recursos. Eh, para que los chicos no roten de empresa a empresa, no, no es que, que también no se convierta en un Buenos Aires a nivel de eh, los chicos van saltando de empresa a empresa porque eh, conocen la necesidad. Entonces, bueno, la cordialidad entre las empresas ayuda a que eh, no se caigan las empresas, porque hubo casos donde no sé, por no cuidar a una empresa se cayó y dejó cinco puestos. Los chicos se fueron, pero la empresa murió y eso no tiene nada de bueno. Es que el objetivo es fomentar también con una marca y que vengan más empresas. El tema es que estamos conscientes que hay que hacerlo cuidadosamente para este crecimiento. Eh, consideración en espacio físico. Otra particularidad del sector. Cuando los chicos salen de nuestras oficinas, se conocen todo. También, o sea, en todos los distintos estratos se conocen todo. Van a jugar partidos de fútbol, se juntan en andares, se juntan en todos lados. Entonces, la idea de que estemos todos juntos desarrollando software, que es lo que, a lo cual nos dedicamos, estar todos en un mismo edificio, eh, no tiene ningún inconveniente porque hay amigos, o sea, no, no, no genera una mala competencia, sino simplemente que es ir a un lugar, a un espacio físico donde podamos compartir salas de reuniones, eh, algunos boxers de comunicación o de pequeña sala donde te reunís con eh, lo único que estás es un buen micrófono, una, una pantalla como para hacer una videoconferencia y por ahí estás hablando a la China, no estás hablando a Francia. Necesitamos salas de reuniones, salas de conferencias estos boxers de comunicación y espacios para meter escritorios y computadoras, esto es todo lo que necesitamos. O sea, hay oficinas donde normalmente no hubiera una mosca, o sea, es una actividad que genera poco ruido. Entonces por eso planteamos que sería muy buena idea eh, tener un, un lugar único para desarrollar. Cuando planteamos esta idea dijimos, bueno, qué mejor que se acerca al campus, porque muchos chicos están estudiando y entonces no pierden la posibilidad de terminar la carrera. Bueno, para eso lo que de más o menos cómo se pueden conocer los hechos, 2010 nos juntamos, 2011 eh, salimos a comentar a las dos grandes instituciones que están acá en la ciudad y el municipio nos escuchó y nos dio una hectárea. Es una hectárea que está ahora en el otro, en las otras femeninas que tengo, en la representación de, de la ciudad, ahora un poquito mejor, lo que quiero comentar ahora es que ya tenemos una hectárea, tenemos un lugar físico donde podemos construir eh, este, este, este edificio. Y en el 2012 hicimos un anteproyecto, o sea, seguimos apostando que la idea valía la pena, se hizo un concurso de arquitectos en el cual se, eh, se mataron 60, tuvieron la arquitectura, vino un jurado de afuera y ya les voy a mostrar eh, la presentación de cómo sería el, el proyecto final de acuerdo a la evaluación de eh, un jurado que fue un jurado pago por el proyecto de arquitecto, la provincia de Buenos Aires, no, no vino cualquier hijo que me gusta más. O sea, la gente fue y lo Siempre cada uno haciendo lo que se haga hacer. Esta es una imagen de, de, de todo el proyecto, tratando de, eh, en el lugar que se eligió, de no romper el contexto de no una torre, por ejemplo. O sea, y nos da una, un, un espacio bastante agradable para el trabajo. Bueno, lo, lo que alcanzamos a hacer durante estos años de, 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 de gestión fue, eh, se dieron. O sea, se logró realmente con esta confianza entre las, de, de las empresas que había, se logran eh, vincular proyectos. Por ejemplo, una empresa en un momento tenía tres recursos ociosos y otra empresa eh, tenía un proyecto que no sabía cómo hacerlo por la falta de recursos. Entonces, la vinculación que se genera entre las empresas se hace que se puedan pasar los proyectos y entonces los recursos no se trasladan a otras empresas y el que tiene el cliente lo puede seguir manteniendo. Porque según si quien decir, no puedo, no puedo, no puedo, el cliente sale a buscar otra empresa. 
Entonces, de esta forma se crea ese ecosistema que queríamos hacer, la empresa bien vinculada y, y bueno, o sea, se va sumando este tipo de oportunidades. Eh, esos fueron los negocios para ganar. ¿no? Después, bueno, eh, gracias al municipio logramos tener una ordenanza municipal que ayuda a las empresas, que si mal no recuerdo son menores de 10 empleados, se les ayuda con las cargas sociales, se fomenta el, el, el trabajo en blanco, que es un sector donde es raro que hay un trabajo en negro. Sea, realmente es raro porque cuando haces un contrato con un tercero, eh, te piden no sé, la parte de confidencialidad de datos, que lo pasan hacia tú, o sea, no se trabaja con un banco. O sea, cuando te no haces un contrato con un banco, pues, alejaste la mitad de tu vida en letra chica y eso te tiene muchas exigencias de cara a posibles competencias. Con lo cual, o sea, es un sector que es 100% trabajo en blanco y con este tipo de ordenanzas se fomenta aún más y ayudan a las pequeñas empresas que están arrancando. Aunque a veces que hay empresas que son tan tecnológicas que con dos empleados factura la fortuna, o sea, estoy hablando de pasar el millón y son dos, pero es un nicho de mercado muy importante. Eh, bueno, algo que logramos fue eh, financiamiento. Yo cuento mucho de nuestro sector porque para que se hagan una idea de cómo nos manejamos. Eh, una empresa de software va a pedir plata al banco, no se la da. ¿Por qué? Porque la, somos una empresa de servicio. Entonces, ¿para qué quiere una empresa de software, un edificio que vale? Eh, 200 mil, la moneda que se le ocurra, si esa plata la pongo en recursos humanos, obviamente va a tener una mejor rentabilidad, en el alquiler de 20 mil pesos una asunta porque o sea, es parte de los costos. Pero eh, si dejo parado tantas unidades monetarias en un capital, no me sirve. Con los bancos, es un sector riesgoso, ¿qué le vas a sacar a las computadoras? Las computadoras se amortizan, tienen cuatro años y demás. Bueno, entonces es difícil conseguir financiamiento. Recién en los últimos dos años se están generando abrir ciertas líneas con la CEPIME, eh, no sé, el Banco Nación tenía una línea del PRODER. Tardamos tres años y cinco empresas también lograron sacar un crédito. Pero bueno, o sea, cuando vos lo querés para cumplir algo, tardaste tres años de que lo des, o sea que todavía falta. Eh, por eso es que el financiamiento es, es importante. Otro, otro resultado que lanzado fue un programa que se hizo testear, que hicimos con empresa Global, y el objetivo de era muy curioso, porque nosotros teníamos un objetivo muy claro, lo terminamos, pero salió para otro lado que estuvo buenísimo también. La idea fue así, eh, juntar chicos que estaban por terminar la carrera, que quedaban los últimos meses, y se seleccionaron a estos chicos para ir a hacer una experiencia de hacer testing de software. Para hacer testing de software es agarrar un sistema, probarlo por todos lados, que todos los botoncitos no está así, por decirlo de forma práctica para que todos los intentamos. O sea, que el sistema que, que se construyó para hacer una determinada, cubrir una necesidad, la necesidad, la cubra. Bueno, puede tener errores, como un un tornillo. Bueno, si el tornillo termina de fabricar en roca, no sirvió, hay que hacer la nueva, hay que hacer, una, hay que hacer muchísimas cosas. Bueno, a los chicos se los convocó, eh, eran chicos que, ya les digo, estaban en el último año de su carrera secundaria, se les invitaron todos, se les dio tres meses, se les dio inglés, formación profesional, que es algo que para los jóvenes ahora es importantísimo, yo creo que todos los colegios lo den porque realmente el nivel de viaje es una, una, no sé, salen, para mí salen muy caros verdes para entrar a trabajar, no para entrar a trabajar, sino de que no sea para entrar a trabajar, pero bueno, es un tema. Y se les dio, se les contó un resumen de toda la carrera. Las empresas prestaron sistemas, los chicos no empezaron a prestar. Después de tres meses, estos chicos, el objetivo era que eh, las empresas los tomen. Bueno, se entusiasmaron tanto con las carreras que se anotaron todos a hacer este tema. Con lo cual, en el mercado laboral, que era para resolver una problemática, decir, bueno, generemos recursos, o sea, se fueron todos a estudiar, ahora no tenemos que esperar tres años como mínimo. Pero bueno, eh, dos o tres se ubicaron. O sea, nosotros pensamos, solventar, que vamos a generar más puestos de trabajo, que se fueron todos a estudiar. Los tendremos que esperar. Pues este año se va a tratar de volver a hacer este curso testear, porque fue muy bueno, y trataremos de buscar otro perfil, gente que eh, esté con necesidad de trabajar para hacer esto. O sea, no alguien que tenga la oportunidad de que tal vez se haya estudiado, o sea, sino con otro tema. Porque hay, hay, hay muchas áreas donde se puede trabajar en el de software. Eh, capacitación de ingresos. Bueno, las empresas que están trabajando, o sea, hay algunas que sí tienen sus clientes en la ley, pero son muy pocas. La mayoría factura o para gran capital o para cualquier país limítrofe o no, o cualquier otro país que se les ocurra. Hay gente que está trabajando en la 
Ferro, a Pagno, a Tosmiro, a Chile, eh, los proyectos son muy variados, desde no sé, la parte de biometría, de huella digital, eh, control de stock, o sea, el proyecto que se les ocurra se está haciendo. Eh, muchos de ustedes se van a viajar a extranjero y compran estos sitios de, de, de vuelo, de oferta, bueno, también con Global eh, desarrolló para los sitios que más se usan en Estados Unidos, en Estados Unidos, en la ciudad también. La importancia del software que tiene o del producto que está generando tiene muy poca visibilidad porque está abstracto que lo puedes desarrollar en la India, que es otro lugar donde se conoce el software, y eh, se vende en, en, en Chile. O sea, y se aprieta un clip y bueno, la, la exportación fue a través de un par de bits que cura con la red. Bueno, eh, otro resultado alcanzado, la CESI y la CFS. Yo no sé si todos conocen estas siglas, pero la CESI eh, es la Cámara de Empresas de Servicios Informáticos, está radicada en Buenos Aires, es la que nuclea más empresas de software de todo el país, tiene mucho más años que la institución. Eh, y la CFS es la confederación, la que abarca a eh, todas las provincias y tiene el mismo objetivo que la CFS, para resumir. Eh, en estos lugares se hacen talleres y encuentros y eh, se cuenta cómo están la situación del software, de los servicios informáticos y tecnológicos y se hacen encuentros. Ahora nosotros logramos que en octubre eh, seamos sede, que es un hecho bastante importante porque volvemos a traer este, este tipo de encuentros y van a venir gente de todas las provincias a en dos días tratar el tema. Nosotros estamos participando, ¿no? Digo, Tucumán, ¿no? o sea, hay algunas que están acá en más en Buenos Aires. Se va rotando con el tema social también. Logramos, con la vinculación que tenemos con la facultad de la universidad, con un 10% de descuento en la parte de los MBA. Así bien, la gente que está a nivel de gerencia tiene su capacitación, no es malo lograr que tomen otras capacidades en distintas áreas o gente que se quiere estudiar, ganas con estudiar un poquito más y bueno, hasta ahora estoy ocupando tal lugar, no estoy tan abocado a la parte técnica, necesito más financiamiento, bueno, tenemos nosotros, tenemos una gran ley, bueno, se logró que nos trasladen, nos bajen los costos para aumentar primero la carrera y que ese conocimiento vaya a parar a la empresa. Y bueno, después hicimos un montón de convenios con otros organismos para la parte de financiamiento. Eh, estos son los 33 socios activos, en realidad somos 37, me había actualizado la, la presentación. Cuando dije 50 empresas, es que hay muchas que todavía no se han adherido porque bueno, se están arrancando, son, otros, son emprendedores que todavía dicen: No, mira, yo me voy a notar, me voy a hacer socio cuando esto crezca. Y bueno, acá hay algunos de los nombres que, que son conocidos en el mercado nuestro: eh, no sé, Unitech. Intercom, si trabajo en España, Global, Oficio, Tennis, Tefa, Grupo Home, uh, Rendimiento que está con, con el área nuestra también, es una entrada, es una increíble, es una empresa también, para mí es muy innovadora la cuestión de, 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 lo, de lo que hace esa, esa empresa en Tandil, eh, Synapse, Q4Tech, Tempel, eh, o sea, son todas empresas que, para que se den una idea del abanico de de recursos que están distribuidos por la empresa, hay cuatro empresas que tienen más de 80 empleados, eh, dos de las cuales superan los 120 y el resto está en una gama de entre 15 y 25, y ya después bajas a 15 a 100. O sea, y todo eso suma los 120 eh, puestos de trabajo que estamos trabajando. Bueno, esta es la foto de la comisión, tenemos mucho trabajo, un poco de recursos, pero no, toda institución, o sea, todavía no contamos con tantos fondos, a la empresa también siguen pagando una cuota eh, es para gastos operativos. O sea, lo que estamos fomentando en nuestra Cámara de Empresas de Software eh, son los socios de las empresas y esta es la comisión directiva y bueno, tenemos muchísimo trabajo y pocos recursos porque eh, me refiero que eh, muchas horas de las empresas que las estamos aportando a este, a este proyecto. Las novedades, bueno, logramos incorporar una chica administrativa que nos saca un poquito la parte operativa, papeleo y todo eso, pues, eh, cambiamos un domicilio legal, pero nos bancamos que hicimos la dirección de una de las empresas, eh, parte de la empresa también la gente que ganó un salón, que es un premio, es un marfil de software, que tiene que llamar, o sea, eh, con todo el pueblo que está en Buenos Aires, 
que se promueve bastante. Y bueno, son, después decimos, bueno, con esto que les conté de que las empresas se pueden comunicar y estar eh, fuertemente vinculadas, una idea fue hacer un torneo de voz que vayan socios, gerentes y todos los recursos de la empresa. Bueno, lo hicimos en el Danego Club, se llenó, fue un torneo de 60 novatos con la ayuda del club. Lo terminamos fecha, cerveza, entrega de premios, tableta, todo. O sea, una linda experiencia porque podíamos realizar una maratón un, o tal vez un, no sé, un paseo, pero con esto como era medio que llamaba mucho la atención y una curiosidad, armamos un torneo de gol y estamos pensando en una maratón. Eh, la modalidad de la ayuda y la modalidad que fue donde sabe como digo, más tarde. Y en octubre de 2013, el CP. Eh, bueno, los que quieran trabajar con nosotros, siempre tenemos una frase, se pueden acercar, podemos, eh, se pueden, nos pueden ayudar a, a, con el instituto, con el colegio, estamos hablando con el tema de inglés, si lo estamos tratando, eh, y lo que les comentaba era, me encantaría que salga, pero es que operativamente o sea, hay que vincular esta empresa con la otra y tratar de decirle, bueno, eh, acerquémonos, es, es por cuestión de, de tiempo, no por eh, no querer hacerlo, sino que estamos tan tapados de trabajo que nos falta tiempo. Así que bueno, esta fue la primera parte de la presentación donde les conté eh, quién es y qué es esto de la CEPI. Eh, ahora voy a aprovechar de dañar la presentación y les voy a mostrar eh, la de la FIA, o sea, cómo es el proyecto que eh, estamos pensando crear. Una empresa que hoy 
tiene 30 empleados, si te has tomado 20 más, que tiene que ir a alquilar de alquilar, que volver a contratar el servicio de limpieza, tiene que volver a decirle que le reparte el agua, toma agua, si no me da agua para que se Se genera un problema que si vos no tenés todo unificado, bueno, ya está, tenés un servicio de limpieza, tenés una administración, tenés una parte de seguridad, tenés que volver a cambiar una oficina que tenés un contrato de alquiler, bueno, o sea, todos estos problemas son los típicos que tiene la empresa de seguridad. O sea, crece y ¿cómo crees por los informes de bueno, todo esto se lo contamos a los arquitectos y le pasamos este plano también, que era la ubicación del terreno. Bueno, acá en este mapa, más o menos se puede ver el terreno 26, se puede ver también, no sé si se alcanza a, a verlo, al campo universitario y el puntito que es el, es el de la tierra de la ciudad. Tenemos eh, 15 metros caminados, un kilómetro eh, la distancia, este caminito. Esta, esta zona vendría a ser lo que es el, el, donde está la rural, es que eh, si, si avanzamos en esa esquina que iba a ser un cementerio parque, avanzamos dos cuadras, a la mano izquierda hay una cancha de fútbol, es para la derecha, cuatro cuadras para la derecha, aproximadamente, para más o menos planificar. Hay calles que todavía no están abiertas en, en ese lugar. Y, ¿Por qué? O sea, había otro, otro terreno. ¿Y cómo logramos, cómo se logró con este terreno? También se fue, bueno, fue Garedo, que se eligió. O sea, eh, se hizo un concurso, se licitó, el municipio dijo, bueno, estamos buscando tierras, nos pidieron hacer una foto. ¿Ustedes qué proponen? De todas las que había, dijimos, a nosotros nos parecen que estas son las más adecuadas. Después, eh, el motivo fue que eh, se rotó. Las tierras siguen estando en el municipio por cuestiones de que. Eh, papeles, burocracia, todo eso, además para la construcción, después puede, si está nombrado una institución, es más difícil conseguir los fondos, eh, si sigue estando en nombre de la institución, puede ser más fácil, puede ser un proyecto, ¿no? por cuestiones técnicas, muy, muy de detalle a nivel legal, eh, esas tierras siguen sí, estando en nombre de la pero bueno, está el compromiso de que ahí queremos realmente mudar eh, Bueno, ahí tenemos una foto un poquito más detallada sobre la calle de los tiros, que es la que tiene el acceso, podemos tener acceso y esta otra que es la de, de, de la espalda, está junto a ya está. Bueno, en el de plano eh, faltan unas calles cortadas. Ese es el croquis de la municipal. Esta es la construcción, esta es la de la de la falta y esa vendría a ser la obligación de tenemos dos, dos, dos cuadras de ¿no? Lo que estamos pensando es que una vez que arranquemos con esto, va a haber que hacer, eh, pasar más asfalto, hablar con la parte de los colectivos, con toda la parte de transporte, porque bueno, o sea, no todos tienen auto y la eh, idea es que estemos conectados. La fibra óptica, si me, si la óptica si me está cerca, la vamos a tener que llevar, eh, vamos a tener que gas. O sea, por eso es que esa es la buena o sea, Pero bueno, lo tenemos en la mira todo este gran proyecto. Era un concurso, bueno, acá tengo el dato del concurso, un premio de 65 mil para el ganador, daban 60, pero todo el costo fue de 100 mil más de 100 mil pesos, porque se trajeron a los eh, a los trajos jurados de la El estudio ganador fue de Carlos Costa y Martín Casanova. Eh, en este estudio justo se vio que uno de los chicos que trabaja en el estudio es de también, así que bueno, la verdad que sin saberlo, pero bueno, el jurado te presenta, te presenta la cámara, no tiene un nombre y apellido, y cuando nos enteramos que no había nada, había un chico que era de apellido también. ¿Qué pensamos eh, hacer en este lugar? Bueno, mínimamente necesitamos una oficina de administración, que es una parte de administración para hacer PIB, y la administración general del edificio. Después necesitamos una cafetería, un zoom, un salón de un auxilio, estamos viendo de la parte de cajeros automáticos y tres locales comerciales, estos locales comerciales son bien operativos. Ya algo que las empresas no se queden, no tengan que mandar a ningún lado a pedir che, no falta nada, no falta nada. Pues, típico de, de la oficina, eh, un kiosco para sacar el paso con las galletitas y listo. Eh, estacionamiento, tenemos lugar para hacer un estacionamiento y bueno, se busca una plaza cívica y un auditorio al aire libre para que cuando uno esté cansado de tirar tantas horas de estos monitores nuevos y finitos, se pueda salir y tener un lugar de esparcimiento, porque si no la vida ¿qué haces yo cuando me aburre? O sea, todos los días te dan monitor, o sea, llegas a tu casa y te vas a quedar en dos meses, pues, ¿no? la verdad que es muy triste la vida. Parece divertido, o sea, pero bueno, o sea, es como que, que está con la pala afuera y dice, mira, este no se ensucia la mano, 
no te dice ojalá se ahí afuera. O sea, todo el mundo tiene algo que, que, que viene en la otra. Bueno, el proyecto eh, eran 15 oficinas, de cada oficina está poniendo generar 25 puestos. Eh, estos, estos puestos, o sea, más dos privados, logramos que una empresa de 30 se pueda mudar, quede eh, ya unificada en, en un lugar. Lo que pasa para las empresas que tienen más, bueno, era un requerimiento de que eh, estas empresas puedan crecer y que estos, estos lugares, estos boxers de trabajo, eh, se puedan cambiar. Eh, era la empresa Entonces, son metros, la administración, la vamos a dar 107, no, estos son todos números que no, sé, no creo que los recuerden, pero bueno, más o menos lo que queríamos, eh, la, la parte de gobierno era 1900 metros cuadrados. Esto sería el, el, la imagen de, de cómo quedaría finalmente el proyecto. Acá hay cuatro módulos, tenemos la plaza cívica de donde estamos caminando y toda la participación con usar de poder hacer actividades en la aire libre. Eh, la idea es lograr armar esto. Tenemos una, una sala, un hall de entrada, donde podemos recibir gente, el poder, si en el CFS si tenemos que ver que es lo que queremos organizar, tenemos que dar un hotel, un hotel que tenga además un espacio para poder una charla. Y en este proyecto lo que buscamos es, ok, generemos un auditorio, ¿por qué? Porque hay mucha tecnología, mucha charla tecnológica que se dan solamente en Buenos Aires. Y no vienen acá en Tandil porque realmente eh, no se ha hecho mucho trabajo y después te tenés que andar consiguiendo salón y todo. Una vez que vos tenés tu propio edificio, ya, bueno, mira, o sea, no es lo mismo decirle ahora que vos te acabas de largar tu último producto, bonita también que tenés a 33 empresas metidas de talento, tenés 1200 desarrolladores de software que te van a escuchar tu charla, que eso solamente hoy por hoy lo tenés en Capital, en Rosario, en, en ciertos lugares. Eh, otro dato importante que, esto tampoco es nuevo, yo les dije, nosotros no, vamos a agarrar la biografía, está todo escrito, o sea, Brasil ya lo tiene hecho esto del, del foro. En Brasil eh, hay, hubo alrededor de 12 iniciativas, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar a, a dos de los proyectos que realmente están en marcha y funcionan excelente. No sé si alguna vez eh, ha escuchado de la empresa SAP. SAP es como hora. Bueno, SAP se llegó a Brasil, se radicó, montó su propio edificio ahí, tiene 500 personas. Eh, es una empresa de sistema muy grande, como Microsoft, como Oracle, eh, como lo que después ya se mostró de Google, eh, de Google hoy. O sea, cuando vos le generás este espacio de trabajo, como buenas políticas, eh, las empresas ponen el foco y bien y se radican. Acá en Tandil se radicaron sola por el tema de que la hermosa ciudad para venir a, a, a vivir y tener la, la universidad. Creo que estamos en un lindo momento para poder seguir con este proyecto. Y bueno, ahora la CEPI tiene como que ordenó, eh, como focalizó el esfuerzo con gente que realmente tiene ganas de, de, de lograr. Eh, bueno, los módulos, o sea, tenemos estos cuatro módulos, perdón, los cuatro módulos, ese es el proyecto, o sea, es una, esta es la parte para hacer la parte del comedor, la parte del auditorio que está en el medio, la parte de la parte de las sillitas que se usan en el auditorio, tenemos la administración, el comedor y estos tres eh, son la primera etapa para poder hacer todo este proyecto, donde cada uno de estos, bueno, acá estoy en detalle, ahora voy a ver el detalle de hoy, eh, esto vendría a ser para la parte de administración de la CP, este es el comedor, y ahora, esta es la planta de, de solamente de un módulo, como ven, tenemos 1, 3, 4, 5 en este caso, eh, que se pueden ir tomando en forma escalonada, se puede llegar a dividir con ¿no? un despacho privado y, y bueno, lo que se buscó es eh, todo este espacio abierto. Ya no, no está más el concepto de trabajar y cada uno trabaja en boxer que no se relaciona con el compañero al lado. Por lo general son todas oficinas abiertas, muchas empresas acá también eh, tienen, no sé, tienen un equipo box, eh, tienen barra de trago, o sea, entre todo un, que más allá de esos monitores de 23 pulgadas, eh, se busca que haya un buen ambiente de trabajo. Entonces, en todo el espacio abierto, en todo el escritorio, existe más gente que no ves a quién tenés adelante porque es muy incómodo, cuatro horas encima encerrado. Cuando me estoy encerrado, o sea, ya se trabaja seguro. Eh, entonces, lo que se propuso fue eh, que, se, que se trate de 
replicar la, lo que las empresas de hoy por hoy están haciendo realmente en sus oficinas. Cuando una empresa quiere algo nuevo, ya hay paredes, trata de bueno, ver cómo es para, para sacar, las que la vos hablar con los propietarios, sí, bueno, ya está todo arreglado, se trata, las tratan de modificar, ¿no? O sea, entonces, eh, quieren espacios muy abiertos, aparte por otro problema, si mencionas todo el tema de cables, eh, la comunicación, o sea, si no te quedan, te quedan, bueno, acá vos por el 3, acá vos por el 4, de esta forma, distribuir los escritorios, no tomar esta forma de escritorios, se resuelven varios temas puntuales. Eh, bueno, supongamos que una empresa crece demasiado, podría tomar un módulo, o sea, un pequeño módulo, otro, otro y otro, y así podría ir eh, trasladando toda la gente. Nosotros nos imaginamos que eh, inicialmente, cuando esto esté hecho, no todas van a poder, porque si todas me mandan toda la gente con tres que me mandan 120, o sea, en la primera etapa nos quedaría corto. Así que bueno, estamos pensando y trabajando en el día cómo hacemos para que, bueno, eh, que tenga 120, bueno, vos tenés un lugar para 20, vos también, la empresa chica lo va a tener resuelto, y las dos empresas que tenían 10 y 10, bueno, se divide y ellas pueden ir a participar. Eh, cuando una empresa haga un proyecto de estos que construimos, eh, después hacer un paradigma con la parte de arquitectura, o sea, cuando vos vas a hacer un edificio, necesitas, no sé, 20 baniles, un arquitecto para que te dibuje los planos, la parte del electricista, todo eso. Bueno, cuando un proyecto de software te pone en marcha, es más o menos igual. Si se necesitan 10, 15 personas, estoy hablando de un proyecto que tiene una durabilidad de contrato de dos años eh, y es grande, no es un sistema de stock o de clásico del video club, se está de un sistema para software bancario, un sistema de, 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 de matching, de sincronización de la tabla house en contacto, etc. Sistemas grandes. Entonces, cuando una empresa crece, crece de a 10, capaz, de, de a 10 personas. Entonces, si vos te vuelves a la empresa, a esta empresa grande que puede crecer y que va a tener 20, seguramente el proyecto ya lo tiene. Uh, entonces, creo que es un eh, va a dar respiro a esas empresas que hoy por hoy siguen tratando de buscar lugar de alquiler y están alquilando los iguales que realmente si no, no son para trabajar. O sea, ahí te agarras un departamento, te agarras una oficina que te falta mucha comodidad. Entonces, con este proyecto, las empresas grandes eh, tal vez no vayan directamente con todo su personal, pero sí le liberan su buen trabajo. Acá tenés para ver. Por eso es que se busca que todos los que estamos dentro del sector obtengan los beneficios. Eh, bueno, el próximo paso que nos falta, financiamiento. Eh, estamos pensando en dos modelos. O sea, seguramente eh, vamos a contar con el apoyo del municipio y por otro lado eh, la CETI va a tratar de conseguir más fondos y lograr que más de eso se materialice, porque si no, no puede pasar porque nos pasaba los mil, la década de 90 que hablábamos ¿no? y no logramos construir más. Bueno, ahora tenemos fuertemente trabajar y con un financiamiento privado a una buena tasa tal vez las empresas puedan ayudar a decir bueno ok, pero estoy apostándole al futuro, eh, estoy apostando a tener un lugar que no es lo mismo estar, o sea, bueno, mismo pagar un red con una tasa baja donde vos creo que ahora pisan renta puesta y guardan un contrato de de 3 años, bueno está bien, acá tengo un espacio por 50 años, ¿no? es como que estratégicamente les ayuda a las empresas. Bueno, de esto se trata del proyecto del de parque. Así nos gustaría estar todos trabajando y con esto voy a finalizar la charla. Espero que se haya entendido. Muchas gracias, Fernando. Sí. Sí. Quería presentar, bueno, también tenía dos presentaciones que son un poco rápidas. Una referida a lo que sería, bueno, como las inferiores de, de, del polo. Eh, que es una incubadora que me dio el principio fundamental que eh, la idea del polo es cuando las empresas están ya a partir de 5 o 10 personas con proyectos pero a nivel de lo que eran emprendedores chicos que por ahí recién se recibían estaban estudiando y querían empezar algo propio eh, las necesidades eran más o menos las mismas eh, empezaban trabajando en el living de la casa en lo que podían la, a la mujer se lo cada uno medio, medio que se organizaba como podía y, y también estaba por ahí faltando algún lugar para conocernos entre todos y generar un ambiente para que surjan nuevas ideas, estar a tanta información. Y con esa inquietud que fue que nos acercamos al municipio, 
eh, a la Secretaría de Economía, de Economía y nos habilitaron en un espacio que se llama Incuteca. Es eh, justamente una incubadora que es el mismo concepto que la incubadora de los pollitos, ¿no? cuando se le da todo lo necesario para que pueda crecer. Eh, esto está ubicado en el supermercado de Colón y Las Heras, el supermercado viejo. Tenemos un espacio para 25 puestos de trabajo aproximadamente. Eh, hay conexión a internet, llaves, estos son algunos de los incubados de la presentación. Y bueno, los principales objetivos es eh, fomentar un buen ambiente, estas son algunas de las reglas que, que pusimos en los incubados. Eh, no consumir las cosas del otro, nadie limpia, en cinco minutos se toca cualquier cosa, eh, si comes comida caliente no hay olor, se toca pescado. Y bueno, <risa> eso, esa fue la, la idea del incubador y generar el ambiente, que está abierta y al principio pensamos que se iba a llenar, la verdad es que no hay no, empresas que están así, hay cinco o seis proyectos incubados, pero bueno, hay gente que está, que está tratando de avanzar y cada vez se va sumando más. Hace poco hicimos una reunión con la Cámara también, que estábamos desconectados y, y a partir de esa reunión empezó a haber una comunicación, incluso hay un, un chico de la Cámara, de una de las empresas de la Cámara que necesitaba un espacio, empezó de ahí y de a poco nos estamos trabajando de forma conjunta, también un chico de la Cámara nos dieron algún asesoramiento en mentoría de, de ser empresarios que saben más del sector que, que nosotros. Esa era un poquito la presentación de la incubadora y después tenía la otra presentación de, más relacionada a, a lo que es emprender y cómo emprender desde Tandí, que para mí es muy parecido. Bueno, yo me presenté eh, Básicamente, bueno, cuando dicen un chico quiere, quiere arrancar a aprender, un chico, un joven, un no tan joven, eh, sabe que quiere tener su propio negocio, sabe que quiere ser protagonista de su crecimiento, como quieran llamarlo, pero ¿cómo, cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace desde Tandil? Eh, ¿Y cómo lo hace desde Tandil? Es como medio eh, anecdótico, es más o menos parecido en todos lados, o así, me, me parece, como me pareció, después de sobre qué hablar, no, no hay nada específico de Tandil, más allá de esta ayuda del jugador, de una ayuda económica que hay en el municipio. La base está en, en querer ir para adelante y en esforzarse. Bueno, ¿qué dice? Encuentra un emprendedor apenas empieza, eh, solo. Le dice, bueno, estás loco, vas a hacer tu trabajo, la seguridad. Eh, si tu vida fuese tan buena, ya hubiese otro que lo hubiera hecho. Y no vas a la plata. Eso es verdad, no vas a la plata no vas. Eh, después, ¿qué necesita? Primero tener un sueño, algo donde ir más que sea chiquito, él sentirse fuerte, sentir que puede, eh, tener una pasión, ese es el motor del emprendedor, armar un plan, anotar todo, eh, fundamental no, no, digamos, no sobreestimar nuestra capacidad de memoria en la cabeza, es más fácil anotar, más seguro, y eh, nunca darse por vencido, el día que no se puede, eh, seguir adelante, no bajar los brazos. Uno ve después los emprendedores que, que han caído en la incubadora, o más o menos, acá en Tandil también nos conocemos todos los que estamos tratando de hacer algo en lo que es la tecnología de más pequeños. Eh, los, que no, los que no crecen es porque se han producido, no es por falta de oportunidades o nada de eso. Y que no necesita poner excusas, que no le dan plata, que no tiene tiempo. El día tiene 24 horas para nosotros y para el yo. Y sin embargo, él creó una super empresa y nosotros por ahí no estamos haciendo nada. Entonces, el tiempo es mentira, es una tiempo. En la facultad nos enseñaron a emprender. Y bueno, sí, aprender. Eh, a nadie me enseñan a emprender, digamos, son todas excusas. Por ejemplo, este, este hombre que se hizo millonario diciendo que me iba a enseñar a respirar. Si no sufriamos el piano, podríamos pagarle y no lo que hagan, así que no sé. Eh, ¿Qué se necesita para formar un mundo? Tres cosas, una idea, un plata y sobre todo una persona. Eh, fíjense que la persona es la base del tema. 
con la idea que con la plata no hacemos nada. Eh, con la persona y sin idea podemos hacer algo con plata y sin plata y con idea de la persona también se puede hacer. Pero lo de arriba puede faltar algo. Pero de abajo no. Después, bueno, algunos consejos para emprendedores. Eh, el principal objetivo es simple, es hacer plata. Eh, muchas veces hay eh, un emprendedor que emprende por emprender, porque se le ocurre algo que está, que está faltando. A mí no sé, se me ocurriría que me falta ir en, ir en el auto y poder decirle al equipo de música que quiero escuchar tal música y que automáticamente salga. Sí, puede ser que falte, pero ¿cómo que alguien si crea eso cómo va a ganar plata? O sea, cuando vas a crear algo no solo tienes que buscar necesidad, sino cómo hacer plata. Pensar en vender, vender siempre tiene que estar tratando de vender lo que hace. Dicen que entonces su unión dice que hay tres, tres B del, las tres B del emprendimiento, vender, vender y vender. Eh, específicamente para lo que es tecnología, en internet se ven muchas oportunidades. La mayoría no sirve para nada. Eh, pero la única forma de saberlo bien es escribir un plan, pensando cómo te va a ir. Ahí si te veías muy mala, por ahí te das cuenta que no seguir avanzando. Y si un mes más o menos, por ahí, probar. Y después te vas a dar cuenta si no era mi El que va a aprender, el que va a iniciar un proyecto, tiene que saber la función un poquito de todo. De marketing, de facturación, de contabilidad, de finanzas, de economía. Eh, y después asesorarse en cada cosa con gente más inteligente que, que ellos, que uno. Eh, ahí se dice... En mi empresa nadie puede ser más pelotudo que yo. O sea, Tener que ser de esta gente más inteligente. Hablar con tus colegas, establecer buenas relaciones. Eh, eso es fundamental. Siempre lo que le está pasando seguramente le pasó a otra y lo supo resolver. Contar lo que te pasa, los problemas, escucharlo de nosotros. Alejarte de la gente que te perjudica, agrede como entrar. Eh, siempre va a haber gente que te dice así, no podés, no vas a llegar, no servís. Sacar, directamente sacarla de ti. Bueno, estos son consejos, no, tampoco están. <risa> Las ideas sin, sin ejecución van en cero. Eh, decía Bill Gates que por una idea pagaba un, pe un dólar. Eh, no vale nada la idea. Si, si no la llamamos adelante, cuéntela, que están ahí se nos va a sacar. Lo que vale es que realmente ayuda a estar adelante. No, no volverse loco por las estructuras legales cuando uno decide emprender. Siempre hay tiempo para pagar impuestos, para hacer las cosas. Eh, por ahí uno piensa, no, no tengo, no tengo una empresa, no tengo una, una estructura jurídica. Hay que empezar. Después esas cosas se, se van haciendo sobre la marcha, nadie fue preso por, por, por trabajar. ¿no? Después se puede ir a la no gastes un dinero en boludeces, no necesitas una super compu, puedes empezar, no necesitas una secretaria. Traba, trabajar todos los fines de semana, fines de semana y feriado también. Eh, aprender a hacer cash flow, que es el, digamos, el, cash flow, es el flujo de fondos, <coughs> para no manejar la plata. Hay muchas empresas que por ahí tienen que cerrar por problemas financieros, porque no por que estén llevando más un negocio. Si vas a ganar lo mismo como emprendedor que como empleado, vas a ser empleado. Eh, es más fácil. Por ahí, siempre cuando uno empieza al principio va a ganar menos plata, pero tiene que tener un horizonte de crecimiento. ¿sí no? Y preguntaste, te preguntaste siempre cómo hace tal persona para ganar dinero. Eh, personas reales que conozcas, que sean serias, no importa el club en el que hay, te vas a ver que, que justamente son trabajadoras, no van a no son celebres que no vamos a decir de una forma tan, se levantan temprano, pero tienen cierta conducta, hay que tratar de imitar ejemplos reales de gente que va a ir. Y lo fundamental para los emprendedores también es la posibilidad de tolerar el riesgo. Eh, un buen ejercicio es antes de mandarse por ahí a hacer una cosa, decir, bueno, si estoy en A y quiero llegar a B, si me sale todo bien va a llegar, se me ve perfecto, si me sale todo mal, como quedo parado. Si puedo aceptar eso, eh, tratar de hacerlo. Bueno, muchas gracias. <risa>
la incubadora, Santiago? ¿Ustedes analizan los proyectos, se los presentan, ustedes los analizan y aceptan o no que esa persona se obtenga en la incubadora? ¿Cómo, cómo entra la persona en la incubadora? El proceso para ingresar es contactarse con la incubadora o con el municipio. Mm. Eh, sí, los, los incubados, hay una comisión y hay algunos de los incubados pues, que evalúan los proyectos, pero más que el proyecto lo que se evalúa es el emprendedor, digamos que si realmente es una persona seria, si tiene ganas. Eh, esa información también se comparte con el municipio y si de los dos lugares está el ok, eh, puede ingresar inmediatamente. Pero por ejemplo, ustedes analizan si es factible el proyecto, si es un delirio, si es una cosa que hay personas que creen que tiene la verdad que se encontraron era un chico al mate y con eso como decís una chica clara igual le dan a esa persona aunque ustedes digamos que con esto no va a llegar de aquí la verdad que si, si la persona está dispuesta a trabajar claro. y, y depende de la persona depende más de la persona no valoramos tanto el negocio que traiga porque tampoco somos tan expertos claro no por eso te preguntaba qué tipo o sea cómo, cómo analizaban exacto Nosotros tratamos que no sea gente así que por ahí trabaja en la empresa y tiene, dice no, porque además yo quiero emprender y te voy a dedicar cuando vuelvo del trabajo y también después se va a jugar al fútbol y al final son 15 minutos por la semana, esa gente no. Pero después si hay gente que está comprometida con su proyecto. ¿Y todo sí. relacionado con la tecnología? La incubadora está es Por eso todo directamente solo con proyectos. Software o hardware, eh, pero sí, relacionado con la tecnología. Incutente es un jugador Sí, 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 por eso, pero siempre relacionado con eso. Gracias, Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ya es la segunda vez que me toca hablar en este, en este programa, que veo que es continuado, creo que es muy interesante, pero siempre es bueno tener un espacio para charlar con la gente interesada en estos procesos, de qué va y qué qué actividades se van desarrollando. Así que es muy buena la iniciativa y creo que merece que lo felicite por eso. Bueno, pero empezamos a hablar un poquitito de, de cómo vemos nosotros el desarrollo local. Para nosotros claramente es un proceso multidimensional. Sí, hay mucha gente que cree que la, la dimensión económica es no solo la más importante, sino bastante excluyente y es la que determina otras dimensiones de las actividades, de las sociedades. Y por cierto que para nosotros también, naturalmente, la dimensión económica es importante porque hace a la integración social, a la manera en que la gente consigue un trabajo y genera riqueza para la sociedad. Pero, eh, si bien tiene esta trascendencia, eh, lo que nosotros procuramos transmitir es que no es la única dimensión, ni siquiera siempre la más importante del proceso de desarrollo local. Entonces, para nosotros el desarrollo local es un proceso multidimensional. Y en, en ese análisis eh, también pesa la dimensión social, la ambiental, la ecológica, la cultural, que yo creo que es tan o más importante que la económica, porque muchas veces la cultura de una sociedad determina el sentido de un proceso social y económico, con total claridad. Y muchas veces la dimensión cultural también determina la capacidad de asociación de determinados actores eh, que sí son económicos, pero en función de la cultura que tienen, eh, tienen actitud asociativa o no. Eh, de modo que con esos dos ejemplos y muchísimos más, la dimensión cultural para nosotros tiene una importancia central en los procesos de desarrollo local. Por supuesto que también tiene una dimensión política, como la tiene cualquier actividad de la vida en sociedad, que siempre tiene una, una manifestación política, más allá de cómo nos relacionemos nosotros con esa dimensión. Esa siempre está presente. De modo que no puede no estarlo en un proceso de desarrollo local. Y finalmente, tiene, y no finalmente, tiene también una, una dimensión institucional que muchas veces eh, depende de los primas de observación de de quien observa, eh, no tiene, me parece a mí, el destaque que sí suele adquirir en muchos procesos de desarrollo local. Con lo cual, un poco para encuadrar la charla y para 
transmitir un poco nuestra visión, la puse en otro color y un poco más grande. No sé si es más importante que las otras, pero es muy importante, más de lo que muchos creen. Bien, y cuando hablamos de la dimensión institucional tenemos que decir qué son instituciones, porque si no decimos que son instituciones, para nosotros no sabemos qué estábamos hablando. Bueno, por lo menos tiene una doble perspectiva para, para nosotros que, que son instituciones. Las podemos entender como las reglas de juego formales e informales que pautan la interacción entre los individuos en una sociedad. Eh, y por supuesto que entre las formales están las normas, que incluyen las leyes. Y entre las informales está todo eso que define mucho el perfil de una sociedad, que son las costumbres, los valores, las creencias, ¿sí? la cultura. Y que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero eso son instituciones y a veces terminan definiendo el curso de, o el derrotero de una comunidad determinada. Entonces, las instituciones de esta doble perspectiva de reglas de juego formal e informales son centrales también para el proceso de desarrollo local. Y también eh, son instituciones aquellas que usualmente nosotros conocemos, que son los jugadores o las entidades públicas y privadas que intervienen en la vida colectiva. Pero yo hoy voy a hablar un poquito más de, de la institucionalidad o de las instituciones vinculadas al primer concepto eh, como reglas de juego formales e informales. Eh, lo primero que voy a comentar es un proceso de nueva institucionalidad local vinculada a la promoción del software y los servicios informáticos eh, a través de una ordenanza que es la 11681 del 2009 que nosotros pusimos en vigencia luego de, por supuesto, mantener contactos y consultas con empresas y con gente de todo el sector. Es decir, eh, es importante para nosotros señalar que cuando se legisla, en este caso hablamos de una institucionalidad formal, claramente, pero una ordenanza, es importante que no se legisle solo desde la mirada de la, de la oferta, de quien eh, ocupa una posición de, de política, porque a veces lo, la, la consulta y la interacción con los actores vinculados a la actividad de la que se trate ofrece una riqueza en el abordaje de lo que se va a, a regular que no siempre quien tiene que, que fijar o normar desde el Estado por sí solo eh, puede incorporar, porque son procesos complejos. Y bueno, nosotros así lo hicimos y entonces eh, diseñamos y, y buscamos la sanción de esta ordenanza que es un programa municipal de fomento del software y los servicios informáticos en el ámbito del Partido de Tandil. Eh, ¿Qué dice a grandes rasgos esa, esa ordenanza? Dice que la producción del software y los servicios informáticos tienen que considerarse como una actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial. Pero eso no se nos ocurrió a nosotros. La verdad es que ya estaba así en la ley nacional de promoción del software y también estaba así en una ley provincial de promoción del software. Pero a los efectos de poder eh, generar eh, normativas de promoción y de beneficio para las empresas, eh, era importante asimilar una actividad industrial para plantear un marco de promoción. Eh, bueno, ¿qué fue lo que hacíamos en esa ordenanza? Creamos un registro de productores del soft en Tandil, en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Económico, y en ese registro se tienen que inscribir las empresas interesadas. Eh, bueno, y la, las condiciones para acceder son o, es, o estar participando en las empresas en el régimen nacional de promoción del SOC en el régimen provincial, o puede ocurrir que venga una empresa que no forma parte de ninguna de esos regímenes y entonces eh, puede ser reconocida por nosotros una vez que está inscrita en el registro, eh, según la reglamentación de la ordenanza, y ya puede tomar los beneficios municipales. ¿Cuáles son esos beneficios? Algunos de los beneficios son... Eh, por supuesto, utilizan el registro cumpliendo con todas las pautas y pueden estar exentos del pago de la tasa unificada de actividades económicas por un plazo no mayor de dos años, pero creemos que es un aporte interesante porque ya dos años no pagar la tasa de la actividad económica a una empresa este, pequeña que está comenzando o a una que no es tan pequeña y está en pleno periodo de evolución es una ayuda interesante. Eh, y esa exención puede ser del 100% puede llegar ahí, eh, cuando por lo menos el 50% de la actividad que desarrolla la empresa se encuentre dentro de la promoción del software. ¿Qué queremos decir con eso? Que tenga un desarrollo de programa, que no sea un comercio que vende computadoras. Es decir, que haya por lo menos un 50% de la actividad 
de esa empresa que tenga una, una actividad de desarrollo de eso que no sea un comercio que compra y vende en, en su mayoría de, de, de actividad bueno, y para eso eh, en cada empresa haga su declaración y se le hacen inspecciones y vinculaciones para ver si cumple o no con esos requisitos eh, y tiene también el, el programa un, una pauta que a mí me parece muy interesante sobre todo pensando en el de la Argentina que se llama de estabilidad fiscal por el término de 10 años que no es muy usual encontrarlo en otros niveles eh, de gobierno y que por ahí puede ser interesante porque eh, para nosotros eso es un, un sinónimo de lo que llamamos nueva institucionalidad pero de otra cosa que es central para el desarrollo empresario que es la previsibilidad si, si nosotros le decimos a una empresa eso que se escriba en el registro del municipio que eh, por el término de 10 años va a tener estabilidad fiscal le estamos dando en términos locales le estamos dando un mensaje de regla de juego perdurable en el tiempo que no se va a modificar en la medida que él cumpla con la pauta que fije el programa, ¿no es cierto? cumplir con los requisitos que establece la ordenanza, estar inscrito y pasar bien las inspecciones y la, las evaluaciones ¿y qué es esto de, de la estabilidad fiscal? es un principio de que la carga tributaria municipal total no se va a ver incrementada por el periodo estipulado desde el momento de la incorporación de la empresa al presente marco normativo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, les doy un ejemplo para que se entienda, si cuando la empresa se inscribe en el, en el registro y empieza a participar del programa, pagaba una alícuota de 5 por mil de lo que facturaba vinculado a la, a la tasa de la actividad económica, la facturación la declara cada empresa, esa alícuota de 5 por mil no va a ser modificada en 10 años por ese tributo vinculado a la actividad. ¿Sí? No estoy hablando de los tributos que están vinculados al, al negocio que paga por otro, por otro tema, estoy hablando del tributo que se paga por la actividad de soft de la que estamos hablando. Pero eh, es, yo creo que es muy importante porque todos los empresarios que accedan a esa normativa están sabiendo que por 10 años esa regla no se va a cambiar. Es decir, que no va a ser un factor que va a eh, ser variable en su ecuación de negocio en términos de costo tributario. Y creo que por ahí, en, en los modelos de funcionamiento del Estado que a nosotros nos gustaría que le rigieran en términos generales, es una señal interesante para la previsibilidad que necesita un empresario. Bueno, otro de los beneficios que tiene este programa municipal, y esto lo quiero destacar porque surgió de las conversaciones con la gente que, que hoy forma parte de la Cámara de Empresas de Pueblo Informático y tiene empresas, es que las empresas que se encuentran en la categoría PYME, hay una ley nacional, la 25.300, que define que, cuándo una empresa es PYME. Y hay una variable de corte que es la facturación en función del rubro. De las empresas agropecuarias, eso se va actualizando por decreto o por resolución del Banco Central, que facturan menos de tanto son PYME, las que facturan más no son PYMEs las de servicio igual, las comerciales igual, las industriales igual. Con, eh, esas variables de corte son diferentes en términos nominales para cada actividad. Bueno, las empresas de software que clasifican dentro de la categoría de PYME según la ley nacional, eso lo podemos con cualquier declaración de facturación lo, lo, lo determinamos, y que no tengan más de 12 personas trabajando para ellas en relación de dependencia, pueden obtener los beneficios de un programa local de empleo productivo municipal que nosotros ya pusimos en marcha en 2004 y que ahora a partir del año que viene al mar le vamos a dar una vuelta de tuerca este, más fuerte todavía y ese programa permite que las empresas recuperen al, por mes el equivalente al 80% del costo de las cargas sociales que tienen esos trabajadores para, que generan esos trabajadores para la empresa eh, pensemos que estamos hablando de un país donde hoy eh, si ustedes miran los convenios colectivos de trabajo, en general eh, el costo de las cargas sociales supera el 40% de lo que es el salario de bolsillo de los trabajadores. Es decir, que un programa local que esté eh, ayudando a cubrir hasta el 80% de ese costo, no sé, eh, no, no quiero generalizar, pero la mayoría o buena parte de los empleados de la empresa de soft no se debe poner menos de 6 mil pesos limpios en el bolsillo con lo cual estamos hablando de un costo más o menos de 9.000, eh, 8.000 y pico para la empresa, con lo cual ese porcentaje que 
este, hasta el 80% de la carga social, el municipio durante un año y medio lo ayuda al empresario, para esa pequeña empresa, a que lo pueda cubrir. Eh, por supuesto que estamos hablando de empleo en blanco, porque el sistema funciona de la siguiente manera. El empleador cada mes tiene que presentar la primera vez el contrato de trabajo. Eh, y después tiene que presentar la RT, eh, que, que pagó todas las cargas sociales, en fin, todos los, todos los requisitos de que el empleado está en blanco y el recibo de sueldo. Entonces, la fotocopia, ¿no? Y entonces nosotros reintegramos una vez que el empleado pagó todo por el, por el porcentaje que señala. Es decir, un reintegro, el empleador ya lo pagó. Con lo cual eso también es importante porque el empleador ya sacó el dinero de su bolsillo y lo puso y eso hace que junte toda la papelería y la traiga. Porque nosotros en la papelería respaldatoria no podemos liberar el, el rente. Bien, eso también nosotros lo vemos como un caso de nueva institucionalidad y previsibilidad. Porque estamos hablando de un rango de 18 meses que la empresa sabe que si cumple con todo va a tener ese reintegro. Y digo no nueva institucionalidad porque no existía hasta antes de 2009. Bueno, también tiene otros apoyos institucionales en el municipio, como es el acompañamiento institucional para gestiones ante organismos públicos, eh, solicitar garantías, en fin, eh, una serie de acompañamientos que usualmente se hacen. Y también eh, la ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios con autoridades de aplicación de las leyes nacionales y provinciales y también para promover la investigación y la asistencia técnica, en fin, es, es un, un, una ordenanza amplia. Y también el municipio, la ordenanza lo autoriza a recibir préstamos, subsidios, subvenciones, créditos, recursos de fideicomisos, donaciones u otras asignaciones que puedan ser otorgadas por distintos tipos de organismos eh, públicos o privados nacionales o internacionales. Y esto no es menor, porque si no lo hubiéramos puesto en la ordenanza, Después, cada vez que hay una posibilidad de recibir una asignación, hay que pedir una autorización, hacer una cantidad de trámite, y esto ya está. Si mañana viene alguien y dice que queremos poner 3 millones de dólares para el edificio del polo informático, como está la ordenanza, lo podemos recibir inmediatamente. Así que si alguien está presente en la asignación, te quiero decir que jurídicamente está habilitado. Bien. Eh, bueno, vi que Ernesto había hablado del, del nuevo polo, yo voy a hacer una, una reseña muy muy pequeña de la visión nuestra del sector público. Eh, hace alrededor de tres años recibimos una visita de la comisión de la Cámara de Empresas del Polo Informático y donde ellos manifestaron dos o tres temas como demandas primordiales, entre las que estaba la necesidad de contar con tierras para construir el polo, estaba la necesidad de hacer el proyecto para eso y estaba, había necesidades de capacitación. Bueno, respecto de la capacitación, nosotros eh, instrumentamos con ellos un programa eh, que trata de, de atender algunas de las necesidades mayores que tienen las empresas, que es que la formación que le da la universidad, que es muy buena en términos duros técnicamente, por ahí no lo es tanto en, en inglés, porque, bueno, es natural, eh, estudiar ingeniería eh, en son son especialistas en inglés. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las empresas hacen desarrollo en inglés y son desarrollos con conocimiento del inglés técnico. Entonces necesitan profundizar esa capacitación. Entonces nosotros cada año hacemos un acuerdo y eh, ponemos una parte del costo de toda esa capacitación que la Cámara de Empresas distribuye este, de una manera prorrateada entre todas las empresas. Ellos eligen los capacitadores. Es decir, nosotros tenemos una actividad complementaria de apoyo a esa demanda puntual. Respecto del terreno que, que solicitaron en ese momento, nos pusimos a, a la búsqueda y de común acuerdo con ellos elegimos un terreno, hicimos la, el proceso de, de, de compra y se compraron un terreno de 12.000 metros cuadrados, un costo de 800.000 pesos que puso el municipio, eh, cerca del campus. Porque el pedido de la Cámara era que, como la mayoría de los trabajadores de las empresas todavía no terminó la carrera universitaria, que no hubiera mucha distancia para que pudieran trabajar e ir a la, al campus eh, con un poco de tiempo de entrada. Bueno, seguramente Ernesto explicó lo del concurso de ideas que hicimos el año pasado, eso llegó a un costo de 100 mil pesos, lo hicimos con el Colegio de, de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, se presentaron 50 proyectos, 54 sí. proyectos. 54. Sí. Bueno, que fue el caso creo que la mayor cantidad de proyectos se presentaron en todos los concursos de la Provincia de Buenos Aires. 
Eh, por supuesto que la definición de los términos de referencia del pliego eh, se hizo con la participación de la gente de la Cámara. Ellos dijeron qué querían, nosotros participamos acompañando y ellos también participaron en el comité de evaluación del anteproyecto. De modo que, eh, como creo que tiene que ser en todas y cada una de las actividades, en lo que tiene que ser un modelo de gobernanza, que es lo que nos interesa a nosotros, eh, ya no se gobierna más con el modelo jerárquico donde el Estado da órdenes y los que la ciudadanía o la sociedad civil obedece. Es un modelo antiguo de gobierno jerárquico al que nosotros no adherimos. Nosotros adherimos claramente al modelo de gobernanza y el modelo de gobernanza en términos sintéticos implica que el sector privado de, y, y la sociedad civil participan en la elaboración y en la ejecución de las políticas públicas juntamente con el Estado. Porque eh, estamos convencidos de que eso es lo que le da en, la, en el mediano plazo sostenibilidad a las políticas públicas y eh, posibilidad de involucrarse institucionalmente a los actores privados independientemente del tipo de gobierno que circunstancialmente ocupe el espacio. Y estamos convencidos que eso es lo que hace falta en un país como la Argentina, entre otras cosas. Porque la Argentina es un país muy particular. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, bueno, ustedes hicieron el colegio primario, otros fueron a la secundaria, muchos fueron a la universidad, muchos hicieron un posgrado, y un día tienen 55 años y viven de una actividad determinada. Si yo les digo, ustedes eh, todo este esfuerzo que hicieron, ¿dejarían todo y empezarían de vuelta? Después de lo que les costó, muy probablemente el 90 o 95% va a decir no. Hice todo esto para, porque tenía un objetivo, tenía un plan en mi cabeza y quería tener una familia y sostenerla y tener una, un ingreso que le diera sustentabilidad a esa familia. ¿sí? Bueno, entonces nosotros eso que no lo hace nadie de todos nosotros, lo hacemos pero nada más que en el Estado. Digamos. Es decir, cada vez que viene un gobierno cambia todo lo que hizo el otro y empieza de vuelta. Un sistema muy sano. De, de definir políticas públicas de mediano plazo. Es decir, vivimos empezando. Es decir, todo lo que no hacemos como personal lo hacemos en el Estado. Pero nada más, digamos. No, no, no veo que ellos puedan generar algún problema de planificación estratégica o de darle previsibilidad a los actores económicos o de que un ciudadano pueda pensar su vida a 15 años vista como ocurre en los países en serio que son desarrollados en serio. Bueno, y eso claramente no es un problema económico. Es un problema cultural. Así que la cultura es una de las dimensiones centrales de los procesos de desarrollo. Porque en la medida que tengan un signo u otro, pueden dar un resultado u otro en ese proceso. Por eso yo hoy decía lo de la cultura. Bien, y la institucionalidad, de alguna manera, es un reflejo de esa cultura. O un no reflejo de esa cultura. <risas> Depende de cómo se plantea. Bien. Bueno, eh, siguiendo con la etapa, lo que falta ahora es financiación para, para la realización del proyecto de obra, eh, cuyo presupuesto lo presentan arquitectos, que son argentinos también. Eh, así que eh, va a ser difícil, porque eh, los arquitectos eh, cobran sobre un porcentaje sobre el cálculo final, eh, para el proyecto sobre el cálculo final de la obra. Así que por ahí tenemos algunas diferencias sobre lo que es el cálculo final de la obra. Eh, sobre todo porque ellos quieren cobrar y nosotros somos lo que tendríamos que pagar. Bien, eh, a pesar de que tuvimos un approach y yo traté de ser lo más enfático posible acerca de la importancia de, hacerla, eh, de ejecutar la obra de manera gradual y por etapas, de modo que pudiéramos también tener un proyecto por etapas y desembolsar costos eh, operativos por etapas y, y costos de obra por etapas. Pero a veces algunos eh, suelen tener dificultades propias de la fonoideología y ellos se presentan, <risa> eh, digamos, otros presupuestos. Pero ahí estamos, eh, vamos a ir a cumplir, a pagar eso porque nuestra preocupación es que el proyecto esté lo antes posible porque una de las cosas que está haciendo continuamente el intendente con el gobernador desde que tenemos el proyecto del, del concurso cada vez que se reúne con el gobernador le pone la copia del proyecto de la de la mesa. Y nosotros lo miramos y, él, y entonces, además de que le pone unas 15 carpetas con otras obras de esa magnitud alrededor, y entonces si alguien mira un momento así y dice, me interesa lo que pone informática. Con lo cual nosotros pensamos que efectivamente va a ser un aporte. Pero claramente también el gobierno municipal va a ser un aporte para eso, en línea con el aporte de la provincia. Solo que... Eh, como este es un país donde en términos reales un, un, 
inflación anual del 25%, nuestra preocupación que compartimos con la Cámara es que esté el proyecto de es posible y que cuando venga el acuerdo, nosotros tenemos que poner lo nuestro, podamos ejecutar por lo menos un módulo o una parte de la estructura total rápido para que esa plata valga, porque seis meses de atraso son dos y medio dos menos, digamos, que compramos hasta ahora. Entonces digo, bueno, estamos en esa etapa. Eh, y ya la solicitud formal de apoyo financiero del gobernador se hizo y ya dijo que va a acompañar. De modo que nosotros vamos a ir poniendo en la medida de lo que ponga la provincia. Si la provincia pone 3 millones, nosotros vamos a poner 3 millones. Si la provincia pone 32 millones, nosotros vamos a poner 3 millones. <risa> va a ser absolutamente recíproca. Y esto quiero que quede grabado. Bueno, una de las cosas que... Una de las cosas que que también forma parte de una política pública vinculada al, al sector tecnológico, es la muestra que hicimos el año pasado, por primera vez en la historia de Tandil, que se llamó Tandil Tech, que la hicimos también de común acuerdo con la Cámara de Empresas, con una cantidad de instituciones y empresas que nos acompañaron, donde lo que quisimos recrear fue un ámbito donde se pudiera ver buena parte del aporte del sistema científico tecnológico que nos rodea, que en muchos casos es muy bueno, y no está bien difundido, no está bien conocido. No por problemas de nadie, y sí por problemas de todos. Porque muchas veces nosotros no entramos a ver la página de Quinti, de Quinta, de todas las instituciones del sistema científico tecnológico, pero ellos tampoco se acercan a las empresas. Entonces, bueno, ¿qué quisimos ahí? Eh, recrear un espacio donde se pudieran vincular eh, y, y traer los mejores investigadores que conocíamos de la Argentina para que contaran qué, qué estaban trabajando. De eso se trataba. Y uno de los objetivos centrales, además de que eran los empresarios, era que pudieran asistir los alumnos eh, del nivel medio de los últimos años, del nivel terciario. Pero como la ley de Murphy existe, eh, los tres días que nosotros hicimos la muestra, hubo paro docente. Entonces, ninguno de todos esos chicos fue a la escuela. Nosotros teníamos cerrado con todos los docentes y todos los institutos eh, que los llevaran. Porque la idea es que esos chicos vieran qué producía el sistema científico tecnológico. De una, de, una sola, de una sola sentada, porque eh, ahí hubo expositores de altísimo nivel. O sea, hay un investigador de Lita que trabaja en el genoma de la papa, por ejemplo, que te va contando, dice, bueno, este gen de la papa como eh, genera una enfermedad determinada, en este periodo lo apagamos acá para que no tenga problemas después de la papa, y después cuando llegamos a esta otra parte del desarrollo lo prendemos otra vez porque acá no sirve. Cosas así, por ejemplo, de pensadores e investigadores argentinos de un talento descomunal que muchos de nosotros que estamos en estos temas ni siquiera conocemos. Entonces, bueno, ese era un poco el objetivo eh, y también buena parte de las unidades académicas de la universidad que contaran de qué iban las líneas de desarrollo este, tecnológico que estaban teniendo. Bueno, la hicimos, eh, la hicimos con una financiación externa, es decir, ahora lo voy a poner entre paréntesis, me rompí la cabeza pidiendo ley y corriendo el texto y hicieron aportar para hacer el programa, pero finalmente la financiamos. Nos ayudó mucho la Cámara de Empresas que compró los stats, hicimos una muestra estática, la dinámica era la que bajaban los investigadores, pero la estática era la que nos pagaba la muestra. Porque sin stats, ¿cómo cobramos? Entonces, bueno, hicimos esa mezcla y el año que viene la vamos a hacer de vuelta porque la idea es que sea bienal y que no se junte con la bienal de turismo que la hacemos los años pares y poder hacer la bienal en la Tanditec los años pares que está bueno, que también vaya teniendo eh, esa cantidad de eventos y que todos sepan que va a estar. Porque entonces ya hubo gente que no estuvo el año pasado que ahora quiere, quiere venir a la próxima. Bueno, interesante, un espacio para conocer ¿no? y para difundir. Eh, bueno, también estamos por iniciativa del municipio, convocamos a las empresas de biotecnología, eh, que hasta ahora identificamos cinco en Tandil, hay más. Pero bueno, estas son las que identificamos y vinieron. Porque para nosotros este es uno de los sectores estratégicos clave del futuro del desarrollo territorial. Y hay que decirlo con toda la letra. Si ustedes nos preguntan, ¿ustedes qué piensan de los sectores económicos de Tandil? Y pensamos que tiene una, una matriz con una diversidad productiva este, tremenda, y eso es muy bueno, hay que seguir así, pero para complementar esa diversidad productiva hay que desarrollar empresas de bioteconomía. Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque es una de las fortalezas de los investigadores y los desarrolladores empresarios de la Argentina eh, porque muchas veces se pueden hacer avances tremendos fundados solo en el conocimiento y no en grandes aportes de capital 
porque está la universidad, porque está el INTA, porque está el INTI, porque hay muchos otros organismos cerca, eh, y porque es un segmento que a nosotros nos interesa que se constituya eh, a nivel territorial un polo de atracción de ese tipo de, de empresarios e investigadores, eh, porque así como hoy hay más de 50 empresas de software en Tandil, que es claro que porque hay recursos humanos preparados para poder trabajar en eso, si nosotros logramos generar ahí en un polito vinculado a la biotecnología, va a haber necesariamente una migración de otras empresas de biotecnología y esto es lo que va a hacer la diferencia en el futuro de los territorios claramente, porque es eh, una actividad fundada en conocimiento intensivo que además se remunera muy bien en el mercado. Y todo lo otro, por supuesto, que lo vamos a seguir apoyando, porque hay alguna gente que equivocadamente dice que a nosotros no nos importa la industria. Entonces yo, aún hablando con ellos, les digo, eh, tenemos determinadas eh, reuniones, por ejemplo, el otro día me reuní con la Comisión Interna de la UOM de Metalúrgica, ¿sí? eh, y les dije, a ver muchachos, vamos, seamos, seamos claros, nosotros ya estamos en el gobierno, no estamos en la oposición. A alguien que está en el gobierno nunca le puede convenir que le vaya mal a la industria metalmecánica. Porque si le va mal a la industria metalmecánica, se pierden muchos puestos de trabajo y el gobierno tiene problemas, porque tiene que asistir a la familia, tiene problemas económicos, sociales. Entonces, nadie más que nosotros nos interesa que le vaya muy bien a la metalmecánica, pues ya estamos en el gobierno, no tenemos que pelear para llegar. ¿sí? Pero también nos interesa que le vaya bien al turismo, porque si tiene plata de afuera, de gente que la genera de otro lado y la deja acá, nos, da, nos genera riqueza y nos da empleo. Pero en cambio también nos interesa que le vaya bien al campo, porque si le va bien al campo, también hay mucho ingreso y hay más empleo. Y si le va bien a la industria del software, también a nosotros nos interesa que le vaya bien. Sería ilógico pensar que a nosotros nos interesa que le vaya mal a un sector de la actividad cuando estamos en el gobierno. Bueno, hicieron silencio como cinco minutos porque no se les había ocurrido a ellos, que a nosotros por ahí nos convenía que le fuera bien a todos los sectores. Bueno, quiero transmitir con toda claridad, a nosotros nos conviene que le vaya bien a todos los sectores, de modo que, obviamente que tenemos políticas públicas para todos los sectores. Hoy hablo de las tecnológicas, tenemos para nosotros también. Bueno, en esta línea eh, hemos constituido un consorcio de biotecnología que se llama Podio, que tiene objetivos generales y objetivos este, específicos, que no, no, no los voy a contar todos los específicos porque son muy largos, los tengo, pero miremos en general promover el desarrollo productivo y comercial de las empresas a través de la complementación de sus cadenas de valor, conformar una plataforma de inversiones compartidas que incremente la efectividad de los procesos internos y le permita poner en marcha nuevos paquetes tecnológicos y ganar nuevos mercados. Sobre todo esto último, ellos quieren estrategias comunes para mejorar su proceso de comercialización. Ahí hay investigadores de la universidad que también son empresarios. Bueno, estos son los objetivos específicos, yo les voy a dejar la charla. Las empresas son Apilar, que hace elaboración de antiparasitarios orgánicos, suplementos nutricionales, antibióticos para abejas. Biotécnicas argentinas, que elabora núcleos premezca de suplementos nutricionales para bovinos, anquinos, porcinos y aves. Genética pampeana, que es un centro de inseminación artificial y de producción de embriones bovinos. Laboratorio Biológico de Tandí. Elaboración de antígenos brucélicos y de vacuna contra la tricomonosis venérea bovina, único productor nacional de eso. Pionero en la tecnología de polarización de la fluorescencia. Estoy seguro que no lo sabía, yo tampoco lo sabía. Empezamos a trabajar con esto. esto. Bueno, hace dos años más fue un seminario de biotecnología porque yo lo visualizaba como un sector eh, clave hacia el futuro. Y bueno, ahí invitamos a, a una serie de actores y ahí empezamos a descubrir lo que había en práctica. Y por último, Alberto Parma, que es un investigador eh, prestigiosísimo eh, de, la, de la Facultad de Veterinaria, que hace elaboración de productos con aplicación en biología molecular y diagnóstico in vitro, vinculado, eh, hace una parte del proceso para obtener el ADN. Uno, uno de los, del, del, en la etapa del, para obtener el ADN, él, él creo que genera un insumo que, que se usa para eso. Por ejemplo, Alberto, que es un investigador, a través del trabajo de líder, se le consiguió una asistencia no reintegrable en lo que pesos para el desarrollo de su emprendimiento. Eh, imagínense el potencial que tiene esto para Tandí. Bueno, el consorcio está funcionando, nos reunimos eh, periódicamente y la idea es ir apalancando en aquellos puntos donde ellos estén débiles. Eh, vengo recién de presentar eh, una tienda virtual para microempresas, hicimos un convenio con la región 20, 
y todas las microempresas inscritas en el registro municipal de, de microempresas del programa municipal son 670 hoy. Cuando nosotros llegamos no había un programa municipal de microempresas, hicimos toda la ordenanza, todo el marco jurídico, eh, y hoy tenemos 670 inscritos. La idea es que el municipio va a subsidiar por un tiempo la participación de esas empresas ofreciendo sus bienes y servicios en la plataforma virtual de, de Región B. Eh, de modo que tienen un nuevo canal de comercialización, para ellos gratuito, hasta que se consolide, al que pueden acceder desde su propia casa, lo tienen los 7 días de la semana, las 24 horas, es offline y ellos suben los productos que quieren con la foto del precio. Al, eh, al, actualizan el precio, lo cambian, bajan los productos. Digamos, nosotros lo que le damos es eh, una nueva ventanilla de entrada con un nuevo canal de comercialización. Eh, ellos, eh, Región 20, trabaja hace 7 años, tiene, eh, hoy estaban diciendo, negocios creo que de 40 millones por mes, se hacen a través de esa plataforma y hay 34.000 usuarios. Con lo cual, eh, bueno, creemos que un, un vehículo nuevo y que seguramente va a ser muy eficaz para la micro que está empezando y paulatinamente vamos a tratar de subirlos ahí porque es lo que, lo que viene, digamos. El, el canal de comercialización tradicional es, eh, bueno, se va a mantener, pero es evidente que cada día más y cada vez más gente que compra por internet, una cantidad de cosas. Así que bueno, eh, eso también se, tiene que, se vincula con políticas públicas eh, vinculadas a lo tecnológico y ayudar a la, a la empresa a subir. Y lo último que presentamos la semana pasada se llama Tandil Forma, que es una plataforma virtual de capacitación que lo hicimos con el grupo ASA, aprovechando ya la, la capacidad técnica que tenía el grupo ASA, que tiene una plataforma que se llama Moodle. Eh, bien, trabajando con ellos durante ocho meses, la semana pasada pudimos presentar esto. ¿Y qué hicimos? En la Secretaría nosotros tenemos 20 cursos de capacitación anuales algunos de oficio y otros de gestión empresaria. Eh, tomamos dos de gestión empresaria que son básicos para los emprendedores, que son costos y, y marketing, y a los dos eh, docentes les pedimos que rediseñaran todos los contenidos para una plataforma virtual. Se hizo así, la presentamos el otro día, y ahora se va a poder hacer esos cursos en forma virtual desde la casa, son de costo por emprendedores, el docente del contador público Gabriel Rodríguez y de marketing por emprendedores, que la docente de la licenciada Norma Garrido, que tiene especialización en marketing. Eh, requisito ser ciudadano residente en Tandil y tener un negocio o este, una idea de negocio, estar inscrito en el registro municipal de la microempresa y, por supuesto, entrar al, al programa. ¿Cómo funciona? Está la página de Tandil, del municipio. Ahí ustedes ven eso que está eh, marcado es el Tandil Forma, eh, cliquean ahí y entran y ahí este, ya pueden ver, ahí tienen un video institucional de presentación que cuenta de qué va, y arriba le explican cómo participo, después el curso de costo, el curso de marketing, y, eh, se ingresa por abajo, se tiene un código de usuario y bueno, después ya se va produciendo la, la interacción con los profesores y, y avanza el curso. Esta es la plataforma nueva. Eh, me olvidé una cosa, eh, pero que felizmente la contó Santiago, que es la incubadora de emprendimiento este, tecnológico, que por ahora son todos de SOF, que eso fue una demanda de ellos, y aprovechamos un espacio que estaba sin utilizar en el mercado, y ahí bueno, tienen wifi, tienen todo, ahora vamos a tratar de fortalecer un poco más, para que los chicos que tengan una idea puedan tener un lugar eh, y generar esa sinergia que es tan importante, que uno a veces está solo en su casa y el mundo es un desastre, y se encuentra con un amigo y el mundo empieza a ser más lindo a la fe ahora. Así que esto también tiene efecto en los desarrollos empresarios. Muchas gracias y si me hacen alguna pregunta voy a tratar de no contestar. Bueno, ¿alguna consulta? El secretario sigue con una agenda de actividades. Se tiene que ir rápidamente a otro evento. No, pero si hay alguna pregunta no problema. Bueno, muchas gracias a todos por el, por el tiempo y por estar acá. Vamos a ir subiendo toda esta información y todo lo que pasó hoy en el blog de desarrollo local de, de, de